una vez más a sus ideas. Hoy les traigo cómo hacer globos burbuja, pero desde cero hasta el final y con diferentes técnicas. Además, con estos globos vamos a armar un montaje de graduación que va a quedar padrísimo. Tiene un fondo como corrugadito con papel que se está usando muchísimo, ya sea que vayas a decorar un cumpleaños o algo más en colores metálicos. Esto te servirá y gracias a Fantasías Miguel vamos a tener variedad de técnicas porque abrió su primera tienda en Culiacán, entonces me dijeron agárrate algo de material para que hagas un video y por eso vamos a tener mucho de dónde hacer y escoger, así que primero vámonos de compras y después hacer la manualidad. Pues sí amigos, como les digo, Fantasías Miguel ya llegó a Culiacán y esta tienda me encanta porque tiene todo lo que necesites para hacer tus manualidades, eventos, fiestas, aquí lo vas a encontrar. Nos recibieron con mariachi y toda la cosa, pues estaban de fiesta por ser la primera tienda en Culiacán, que los invitó a conocerla. Está ubicada casi frente a Catedral y yo ya conocí esta tienda que la había visitado en Ciudad de México, en Guadalajara, pero tenerla aquí en Culiacán de verdad que es toda una bendición porque al mismo tiempo que vas de compras agarras inspiración, agarras ideas porque ellos hacen diferencia diferentes montajes en toda la tienda de diferentes temas y junto al tema puedes encontrar las cosas que necesitas para hacer eso que estás viendo entonces es fácil para cualquier persona crear una decoración súper bonita, completa creativa y aunque no tengas un evento o una fiesta en puerta, se te ocurren muchísimas cosas y quieres comprar de todo. Algo que se me hace súper padre de la tienda es que te enseñan a hacer cualquier manualidad que tú veas aquí, por ejemplo estos números dorados están hechos de unicel pero aquí te enseñan a forrarlos así como tipo piñata o por ejemplo los globos burbuja, vean esta decoración que pusieron súper bonita, aquí te enseñan a hacer los pintados, los que tienen confeti, todo, nada más tienes que comprar aquí mismo el material y tienen un salón especial para enseñarte y el curso es gratis. Vean este es el gel mágico que me encanta porque sirve para hacer globos como este, para que se peguen las lentejuelas, los papelitos o lo que le vayas a meter a tu globo. También hay que llevar unas jeringas que estas nos van a servir para meterle la pintura, el gel, luego a este lado tenemos lentejuelas de todos los tipos, tamaños y colores y luego siguen unas calcomanías que son como por si quieres ponerle alguna frase, te amo, feliz cumpleaños y al final están los globos burbuja que llevaré en varios tamaños, estos globos también los llevaré son de látex y cromados, o sea que brillan mucho más y también puedes encontrar como globos estrella, globos que ya vienen marmoleados, hay diferentes estilos hay de todas las letras, todos los números y bueno muchísima variedad, la tienda cuenta con tres pisos, en el primero encuentras bisutería y fiestas, en el segundo manualidades, letras gigantes y en el tercero follaje y flores tienen muchísima variedad, me me encantó la tienda. Y bueno chicos, ¿quién no quisiera todo de fantasías Miguel? Pero aquí tenemos lo que se necesita, a lo que íbamos. Tenemos para ponerle a los globos de todo, pintura, lentejuelita, lentejuelota, también vamos a cortar de estas cortinas metálicas, así como papelitos para meterle adentro y bueno, vamos a comenzar con los globos. Comenzaré con los de 33 centímetros. Lo primero que hay que hacer siempre es estirarlos, pero cuidado con sus uñas, no los vayan a perforar. Mejor estírenlo con los nudillos, con las yemas de los dedos, por todo el globo. Como este globo lo voy a hacer pintado, voy a tomar 15 mililitros de cada color, usando unas jeringas que siempre hay que limpiarlas. Tomamos pintura, 15 mililitros, y luego limpiamos con un papel o una toallita que tengas. Luego vamos a darle su segunda estirada, ya ayudándonos de un inflador de globos. Lo vamos a inflar por completo. Vamos a rectificar que si quede todo totalmente esférico, en caso de no ser así tienes que seguir estirando con tus manos pero bueno a mí sí me quedó así que le saqué un poco de aire y comencé a ponerle los jeringazos, como voy a hacer la técnica de marmoleado lo único que hay que hacer es ponerle pintura en la mitad inferior o sea nada más en la parte de abajo a como queramos en el orden que queramos, lo único que sí hay que cuidar es que no se le salga ese poquito aire que le dejamos para que no se nos pegue una parte con la otra hasta que terminemos de ponerle todos los jeringazos al final vamos ahora sí a sacar el aire y con nuestros dedos vamos a dar como un pequeño masaje donde haya quedado hoyito para que todo el globo quede bien pintado para inflarlo trato de no mover mucho el globo solo inserto la boquilla y a inflarse luego para hacer el nudo hay que estirar la boquilla y hago un nudo normal nada más que quede bien cerquita del globo encima de este hago un segundo nudo y listo El siguiente globo será del mismo tamaño que el anterior, ya que el paquete traía dos piezas, estos son los de 33 centímetros. Fíjense que entre más pequeño sea el globo, más globos trae el paquete, por ejemplo, el de 25 centímetros trae tres globos, el de 22 centímetros trae cinco globos, así que ustedes elijan el que más les convenga. 
Y retomando el globo que estábamos haciendo, les repito, siempre comenzamos estirándolo. Primero con las manos y después inflando y desinflando. Ahora vamos a hacer otra técnica que también es con pintura. Ya tengo mis tres jeringas con 15 mililitros, pero para esta hay que agitar bastante el globo al mismo tiempo que estamos vertiendo la pintura. O sea, vamos así como empujando poco a poco la jeringa, pero sin dejar de mover el globo para que nos quede este efecto como de tinta explosiva. Ya si queremos más chispitas, miren, pueden pegarle así con el dedo desde la zona donde le haya quedado más pintura y vean aparecen chispas y se ven súper bonitas vamos a repetir esta acción con todos los colores para que quede un globo así vean qué padre se ve ya terminado y me encantó esta técnica mi hermana dice que se ve como más tie dye yo digo que se llama chispitas pero bueno cada quien le pone el nombre que quiere así que díganme ustedes por cuál votan ahora vamos a usar este paquete que es el de 25 centímetros viene con tres piezas o sea son un poquito más pequeños, yo ya tengo listas las jeringas con la pintura en 10 mililitros esta vez es un poco menos de pintura y vamos a estirar, inflar y recuerden tener bien limpias las boquillas de sus jeringas Sí, como les decía, este paquete trae tres piezas, vean, son estos globitos que hay que estirar como siempre. No les dé miedo darle unos buenos jalones a los globos, la verdad son muy resistentes y sí estiran mucho. Se ve chiquito, pero ahorita va a crecer y bastante. Según esto, pues se tiene que inflar hasta 25 centímetros, pero yo lo estoy inflando hasta 35, que si es riesgoso, sí, pero pues vida solo hay una, aquí vivimos la vida recia. La técnica que estoy usando es la misma que el globo anterior, igual hay que meter la jeringa con mucho cuidado de que no se nos salga todo el aire y ahora sí ya una vez dentro apretamos muy bien nuestros dedos contra la jeringa para poder sangolotear el globo y que quede este efecto rayadito y como de chispitas vean qué bonito de verdad parece una obra de arte hasta firmada así como con tinta Sus negra ideas. está súper padre miren me gustó me gustó que no tiene tanta pintura y por eso se notan como los está genial Ok, el que sigue es igual, mismo tamaño, 25 centímetros y misma técnica. Nada más para recalcar que al mismo tiempo que estamos moviendo nuestro globo, pues vamos inyectando la pintura, o sea, como que lentamente. Y con esta intenté no quebrarme el cuello, o sea, no mover tanto mi cuerpo, nada más mover como el globo y quedó bien padre, como líneas, o sea, más finitas. Entonces podemos intentar diferentes movimientos para lograr diferentes efectos. El que sigue es otro globo de los grandes, de los de 33 centímetros, que para estos recuerden que usamos 15 mililitros en cada jeringa. Voy a volver a hacer otro marmoleado, pero vean bien cómo es que estiramos el globo, cómo es que meto la jeringa y empiezo a poner la pintura siempre deteniendo la jeringa para que no se salga el aire hasta que ya tenga mi diseño de la pintura, o sea, ya llenito de pintura, ya es que le saco el aire, apachurramos, rellenamos todos los huequitos y al inflarlo nos queda este efecto súper padre, hacemos doble nudo y listo. Ahora sí hagamos una técnica diferente, esta no lleva pintura, en esta vamos a poner lentejuelas de diferentes tamaños, vean chiquitas, medianas, plateadas, doradas, hay variedad. Y las vamos a pegar con el gel mágico que vamos a meter con una jeringa, vamos a succionar 15 mililitros y no olvidemos siempre, siempre limpiar la boquilla de nuestras jeringas porque si no la boquilla de nuestro globo también va a quedar pegajosa y luego terminamos batallando más. Dejándole un poco de aire a nuestro globo vamos a ponerle todo el gel que tenemos en la jeringa, después vamos a aplastar para sacar el aire y daremos un masaje al globo para que el gel se esparza por todos lados. Ahora inflaremos el globo, pero solo un poquito para introducir el embudo. Es un embudo que hice con papel, con una cartulina, así que lo puedes hacer tú también. Soplaré un poco para que se separen las caras del globo y la lentejuela pueda caer hasta abajo. Se darán cuenta que toda se hace bola allá bajito, pero así déjenla, nada más asomen la boquilla hacia el inflador e inflen. Van a ver que las lentejuelas solitas se acomodan y si en algún lugar les quedó vacío, pueden darle golpecitos al globo para que se reacomoden las lentejuelas. Al flaco, este el chiquito de arriba, le da miedo el inflador y los globos. O sea, de todas las cosas que le pueden dar miedo en la vida, mi trabajo es el que le da miedo. Está así azorrillado, así de que, ay, qué miedo. Ay, mi quiquita, mire. Ay, qué tranco. Con lo que limpié el gel mágico. Espero no sea tan seco. Ahora vamos a hacer otro, pero en color plateado. Igual es de los mismos de 25 centímetros y ya está estiradito. Aquí tengo mi jeringa con 15 mililitros de gel mágico. Hay que inflarlo para que estire y lo desinflamos, luego le echamos el gel. Vamos. Bien limpia la jeringa para que entre deslice fácil y ahí echamos todo nuestro gel. Ahora sí, sacamos todo el aire y masajeamos. Vamos a ponerle aire para que quede un poquito infladito y poder soltar las lentejuelas 
sin que se nos quede como pegado aquí en la orilla, que bajen, que lleguen hasta abajo. Se va a hacer como un cerrito de lentejuelas que eso nos va a servir para que al final se caigan. O sea, nosotros vamos a dejar ahí el cerrito tal cual. Al inflarlo se va a empezar a inflar y caen todas las lentejuelas. No sé si me di a entender, pero ahí a donde caigan, ahí déjenlas. Para poner la lentejuela de este paquete que es el completo, voy a ponerle la mitad. Muy bien, vamos a sacar el embudo. Y recuerden, esto que quedó acá abajo, que ahí se quede. Nosotros nada más asomamos la boquilla hacia nuestro inflador y solitas van a caer y se van a revolotear y acomodar en todos lados para que no nos quede como una sola plasta de brillos. Apachurramos bien la boquilla y va a inflar. Vean qué bonito quedó, ya bien esparcido. Y bueno, vamos a amarrarlo, que con esto ya quedó esto. Ahora pasamos a los más pequeños, que son de 22 centímetros y vienen 5. Vean qué pequeñitos vienen, pero como todos hay que estirarlos, ya saben, a mano y luego con el inflador. No, Aprovechando que reventó el globo, Quiero aclarar que inflan más de lo que dice ahí. Por ejemplo, este de aquí es el más pequeño, es el de 22 centímetros. Y realmente, por ejemplo, este está como de 25 centímetros. Mm, o 27, está más grande. Pues. Este de aquí del medio es el de 25 centímetros. Y está aquí más o menos de unos 35 centímetros, 33 centímetros. Y más o menos siempre los infla así. Entonces... Todavía le falta para que reviente, pero el que inflamos ahorita era este tamaño y yo creo que lo estaba inflando ya casi de este. Luego tenemos este otro que es el más grande, que este dice 33 centímetros. 33 centímetros es el tamaño de una regla escolar, que más o menos es así. Entonces este está inflado como de 45 centímetros. La verdad es que están rendidores, sí pueden inflar más, pero bueno, ya no le he hecho más. Pero tú lo vas sintiendo como que va quedando como más durito, más aguadito. Este es el de 33 este es el de 25 y este de 22. Continuamos decorando otro de 22 centímetros y esta vez le vamos a poner cortina metálica. Para esto la voy a cortar en trocitos como de un centímetro, un centímetro y medio y le voy a poner 10 mililitros de gel. Vamos a vertirlos dentro de nuestro globo. Nos aseguramos de que el gel llegue a todos lados, le ponemos un poquito de aire y ahora sí metemos nuestros papelitos. Chicos, en todos los que ponemos cositas adentro con papelitos, lentejuelas, si ustedes ven que algún lado quedó solo, vayan y golpeen el otro lado. O sea, por ejemplo, si aquí quedaron amontonaditos, puedes darle ahí unos golpes y las lentejuelas salen volando como hacia el otro lado. Se ve súper bonito, se ve como que bien metálico. Se me antoja hacer uno de los más grandes. ¡Jalan! ¡Jalo! Vean esta técnica, ni los mejores estilistas hacen este grafilado y corte en capas que le estoy haciendo a la cortina porque vamos a hacer el globo grande. Este es el de 33 centímetros, como ya saben, ya los tengo mareados de que lo estiremos, de que limpiemos la jeringa, bueno, esto ya se lo saben. Para este globo estoy usando la jeringa completa llenita de gel, la vamos a esparcir por todos lados del globo y ahora sí a meterle todos los pedacitos de cortina que se estaban quedando atorados, por eso metimos las tijeras para que avanzaran en el embudo. Al final inflamos normalito como ya saben, damos unos golpecitos y vean qué bonito queda. También quise hacer unos en color negro, usé esta cortina metálica que tiene estrellitas doradas, está muy padre para colgarla, pero en esta ocasión la vamos a meter a los globos. Lo hicimos pedacitos y como en el anterior, igual mismo proceso, los metimos al globo, quedan súper padres en color negro también. El chiste es meterle un buen, un buen de pedacitos para que quede bien llenito el globo. Ahora sí, vámonos con la última técnica que es la de meter estos globos de látex que son cromados número 12 adentro de un globo burbuja. Estaré usando el globo de 33 centímetros que ya saben hay que estirarlo con la mano luego con el inflador inflando y desinflando y vamos a introducir el globo de látex pero solo la parte como la pancita lo gordo que no se nos vaya hasta adentro porque nos tenemos que quedar con la parte delgada para poderlo inflar de ahí vamos a sacar el pivotito del globo interior o sea del globo de látex y vamos a hacer el nudo para después cortarlo continúo con un globo dorado que igual voy a meter la pancita pero primero voy a inflar el globo exterior que es el transparente para después inflar el dorado así no me queda como apachurrado ni tampoco se deforma continuaré haciendo este mismo proceso con varios globos que voy a estar inflando en diferentes tamaños 
A ver, les hago un acercamiento para que entiendan cómo lo meto. Miren, con una mano trato de que no se salga el aire y con la otra estoy empujando con una pluma la pancita del globo. Una vez dentro ya puedo inflar solamente el globo de látex. Y así es como nos queda este globo con globitos adentro. Díganme cuál fue su técnica favorita de los globos burbuja porque ya pasaremos a otra cosa. Ahora vamos a hacer una mampara. La mampara es esta estructura que tengo aquí abajo que se conforma por unas maderas, tiene maderas en todo alrededor, en el, todo el rectángulo y otra madera aquí en medio, eso es todo, todo lo demás es vacío y ahorita está forrada con lona, lo que vamos a hacer es que con este papel, papel de, de envoltura metalizado, vamos a forrarlo por completo y le va a dar un acabado metálico super padre 3D y lo que hay que hacer es irlo pegando pero así como arrugándolo y al mismo tiempo vamos a ir engrapando, voy a usar dos tipos de engrapadoras en donde hay madera, o sea si ustedes tienen alguna base de madera donde puedan pegar su papel pues van a usar una engrapadora industrial y si tienen una estructura que sea pues con algo aguadito por ejemplo lona la vamos a pegar con una engrapadora normal de oficina normalita para los papeles que quedan en las orillas como este que va en la esquina, por ahí comienzo con las esquinas exteriores con la engrapadora industrial y después ya le empiezo a dar sus engrapadas con la engrapadora normal al centro. Voy corrugando con mi mano y justo ahí donde quiero el papel le doy su engrapada y así ya se queda fijo. Para continuar tomamos otro pliego y lo vamos a encimar un poquito sobre el anterior, tal vez unos 5 centímetros arriba del pliego anterior para continuar engrapándolo y dándole este efecto corrugado. Como se dan cuenta casi no se nota donde termino pliego y empieza el otro, realmente es muy fácil como camuflajear cualquier errorcito que tengas porque solamente lo tienes que arrugar y seguir poniendo más papel. Siento que al principio no hice rendir tanto el papel, o sea lo estaba como comprimiendo mucho, arrugando mucho y, y por lo tanto cubría una parte muy pequeña, pero ya más adelante lo estiraba un poquito más para que por ejemplo donde puse tres papeles usar dos y de esa manera economizar y usar menos papeles. Y aquí es el salón donde pondremos la decoración. Lo primero que vamos a hacer es unir las mamparas. Para esto utilizamos una tabla que se va a atornillar a ambas mamparas para que queden bien unidas. Ahora colocaré varios tramos de rafia alrededor de la mampara. Para esto lo coloco sobre la madera y ahí le doy una engrapada. Después hago nudos y listo, de aquí voy a sostener mi guirnalda de globos. Voy a comenzar poniéndole a la rafia los globos más pequeños, que estos los hago dividiendo un globo grande. Es un globo número 12 que al apachurrarlo y dividirlo se convierte en este conjunto de globitos. El secreto para poder dividirlos sin que se revienten está en estirar el globo antes. Primero con las manos y después inflando y desinflando, así como lo hicimos con los globos burbuja, también hay que hacerlo con estos y ya lo vamos a poder dividir en dos o hasta en tres. Y bueno, continuando con la guirnalda, ya saben que yo los globos los amarro en pares, que estos pares enredados dos y dos hacen el cuarteto. Los cuartetos es la forma en que yo voy armando mi guirnalda, le voy poniendo de cuatro en cuatro y para integrar los globos burbuja les hago par, o sea lo uno a un látex, de esta manera ya se puede hacer un cuarteto normal. Y así vamos a seguir hasta terminar incrustando nuestro cuarteto, dándole vueltas con la rafia para que vaya quedando bien fijo. En la mampara vamos a colgar un letrero de luz y con las rafias que ya habíamos puesto al principio vamos a amarrar nuestra guirnalda nada más hay que enredarla en los globos darle varias vueltas para que quede bien fija la guirnalda a la mampara para terminar hicimos una mini guirnaldita que se puso en la otra esquina y comenzamos a poner globos en solitario o sea nada más les amarramos su hilo cáñamo y solitos los empezamos a enredar hacia los otros globos para ir dándole volumen a las partes que les hacía falta y listo, así es como nos queda esta decoración en la que pudimos sacar toda nuestra imaginación porque hicimos muchísimos tipos de globos burbuja, desde pintura, con globos adentro, con papelitos, con cortina. Estuvieron súper padres, son divertidos de hacer y bueno, ya saben que todo este material que vemos aquí lo pueden conseguir en Fantasías Miguel, con quienes estamos muy agradecidos porque gracias a ellos pudimos traerles las diferentes técnicas y por eso quedó así la guirnalda con muchas texturas, con mucho brillo. Díganme cuál fue su técnica de globo burbuja favorito, cuál van a intentar hacer. Y si les gustó este video, por favor regálenme un like, compartan este video con alguien que le pueda servir. Y bueno, ya aquí llegamos al final del video. Ya saben que yo los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto con más sus ideas. Bye.